Viabilità e parcheggi a due giorni dall'inizio della città di Balocchi a Cernobbio restano ancora da definire nel dettaglio. Le preoccupazioni sono inevitabili nonostante i tentativi di rassicurazione da parte del sindaco e degli organizzatori. E il primo banco di prova si presenta già mercoledì 7 dicembre, giorno dell'apertura, quando alle 17 si accenderanno le luci del Magic Light Festival nel parco di Villa Erba, evento che anche a Como negli anni passati è sempre stato molto partecipato. Il piano viabilità sarà inviato alla prefettura entro domani sera e sarà tutto pronto, sottolinea il sindaco di Cernobbio Matteo Monti. Bisogna sperare che sia tutto pronto davvero, visto che il giorno seguente inizieranno gli eventi, in un mercoledì lavorativo per la maggior parte dei cittadini e di festa ad esempio per i milanesi. Tutto il lungo ponte dell'Immacolata del resto potrà essere un assaggio di quello che saranno le prossime settimane fino all'8 gennaio per quanto riguarda le ricadute sulla circolazione. Inizierà dunque anche la concomitanza degli eventi, visto che il Natale a Como è già iniziato. Il programma della città dei Balocchi, quest'anno alla ventinovesima edizione, è stato presentato stamattina. La Kermes, che come detto ha traslocato a Cernobbio, si articolerà prevalentemente nel parco di Villa Erba, dove è previsto il mercatino e dove si potrà pattinare sul ghiaccio. Sempre nel parco troveranno spazio iniziative per i bambini e animazioni, come gli alberi parlanti. Le attività aumentano poi nel weekend e nelle giornate clou. La Sera dell'Epifania ha previsto anche uno spettacolo di droni luminosi sul lago. E proprio quelle giornate saranno, con ogni probabilità, da bollino rosso.